Legna prova ad allungare in classifica in attesa che le prime inseguitrici Milano e Appiano giochino la loro sfida nel posticipo di mercoledì sul ghiaccio alto Atesino. La formazione della bassa Atesina che si presenta davanti al pubblico amico priva di Michael Sulman, Marian Zelger e Simone Donati se la vede sul ghiaccio amico con il Caldaro, compagine reduce da tre capo consecutivi che rinuncia in serata a Alex Andergassen e Thomas Valtaler. Nonostante la differenza di classifica, sono gli ospiti a partire con il piede giusto, centrando il vantaggio al 2,26. Incursione di Anti Hilden che cerca un numero sottoporta trovando involontariamente la corrente Ambach, il quale trasforma. Il capitano dei Lucci porta in vantaggio i suoi, salendo a quota 10 realizzazioni nella classifica. Marcatori. All'ottavo minuto le due formazioni devono rinunciare ad un giocatore per parte. Hannes Walter e Victor Schweitzer infatti si rendono protagonisti di una scazzottata che viene punita con penalità partita. Passa qualche istante e Legna pareggia i conti. Dell'addio allarga per Ciresa, il quale cerca il passaggio sotto porta, Hilden interviene ma non spazza e da allora Zambaldi mette in fondo al sacco. Al 10.39 la formazione di casa aggancia i diretti avversari affidandosi a Patrick Zambaldi al suo primo sigillo stagionale. La gioia del pubblico della bassa tesina dura però davvero poco. Anti Hilden è ancora protagonista, questa volta in positivo, andando a pescare un liberissimo Daniel Glira, che dalla media distanza fredda Rizzi. Al 12 e 23 il Caldaro torna per la seconda volta a condurre. Il giovane Daniel Glira si rivela assai preciso al tiro. Il botta e risposta in ogni caso non si esaudisce, visto che al 13.59 si registra il nuovo pareggio che segna l'inizio dello show personale di Dominic Perna, il quale inciderà e non poco nella sfida. L'italo-canadese mette dentro il suo primo disco della serata su assistenza di Flavio Fagioni. Gol facile e facile, grazie all'intuizione del compagno. Perna potrebbe siglare la doppietta personale già in finale di primo tempo, ma il suo contropiede solitario non finisce nel migliore dei modi. La ripresa del gioco si apre con il terzo sorpasso di serata da parte della compagine ospite. I Lucci sfruttano un power play a favore, Manuel Gamper gioca il pack sotto porta e ad approfittarne Rafael Andergassen che trasforma da posizione ravvicinata. Al 25 e 28 il Caldaro conduce quindi per 3 a 2 sul ghiaccio della capolista. Passano 12 secondi e Legna segna comunque il 3 a 3. Gilmozzi cede il disco a Perna che beffa Camin con un tocco preciso da due passi. Al 25 e 40 si torna nuovamente in perfetto equilibrio con Perna che sale a quota due marcature nel match. La tripletta dell'italo-canadese si concretizza poco dopo. Dominic Perna soffia il disco a Leonard Reiner puntando la gabbia avversaria con successo. 28 e 21 sul cronometro della Virt Arena per la prima volta in serata. Legna si porta a condurre sui diretti avversari. Al giro di Boa la capolista sale a quota 5 affidandosi naturalmente a Dominic Perna. Flavio Fagioni, come già accaduto in occasione del 2 a 2, suggerisce alla perfezione per il numero 4 che insacca il poker personale. Al 32 e 32 la formazione di casa inizia a prendere decisamente il largo nei confronti del Caldaro. Dominic Perna poi non si accontenta infilando la cinquina al 33-41. Azione di prima da parte del Legna con Gil Mozzi che pesca Perna nello spazio il quale non lascia scampo al portiere avversario. 17 gol stagionale in 14 incontri di campionato per il 34 anni di Montreal, sempre più decisivo. Il Caldaro risponde con Hilden che c'entra la traversa, l'attaccante finlandese prova a dare una scossa ai suoi, il suo tiro dalla distanza però colpisce la parte superiore della porta. Sull'altro fronte Gilmozzi che riceve da perna prova a far segnare Fagioni, ma Camin si supera opponendosi alla conclusione ravvicinata. Alla seconda sosta il punteggio è di 6 a 3. 
si riprende dopo l'interruzione e la musica non cambia. Disco da perna, Dominic Massar che rende la sua serata speciale trasformando il suo primo gol tra i grandi. L'attaccante classe 93 si dimostra freddo quanto basta sotto porta portando legno a quota 7. Passano poco meno di 10 minuti e gli uomini di Wilson mettono dentro pure l'ottavo disco della serata. Patrick Zambaldi prova la conclusione a rete trovando sulla traiettoria la deviazione vincente di Eric Werner. Al 50 e 41 altro gol dunque in favore del Legna. Per Werner secondo sigillo personale nel corso di questo campionato di Serie A2. I padroni di casa segnano pure con l'uomo in meno a realizzare con Gilmozzi fuori dalla pista ghiacciata e Michele Ciresa, il quale si esibisce in uno slalom speciale che termina con il pack alle spalle del goli ospite. Al 52-06 anche Michele Ciresa partecipa alla festa del gol del Legna e continua a premere anche a seguito di un vantaggio più che cospicuo. La marcatura che vale la doppia cifra si concretizza invece con l'uomo in più. Gilmozzi mette sotto porta, Fagioni ci prova senza fortuna ma arriva comunque il tocco vincente da parte di Pelletier. Sono 10 allora le realizzazioni del Legna che al 56.08 in sacca con il terzino Steve Pelletier. A mettere la parola fine sulla contesa però ci pensa Dominic Perna. Fagioni lascia il disco all'attaccante italo-canadese che ancora una volta fa quello che vuole nella difesa avversaria mettendo dentro il suo sesto sigillo della serata. Al 59 e 18 cala il sipario sulla sfida della Virta Arena con Dominic Perna che sale a quota 18 realizzazioni in campionato. Finisce così 11 a 3 in favore del Legna che consolida il proprio primato in classifica. Per il Caldaro una lezione severa che rappresenta anche la quarta sconfitta consecutiva.